Здравствуйте, дорогие друзья! С этого приема пищи начинается ваш день, а следовательно создается и ваше настроение. Если вам надоело яичница, бутерброды, каши, предлагаю вам приготовить это замечательное вкусное блюдо. Оно называется яйца кокот и придется по вкусу самым привередливым гурманам. Начнем готовить! Начнем с того, что виночкой разомнем сардины. Здесь у меня приблизительно где-то две баночки. Я буду готовить на 5 порций. Мы разминаем меренько, просто обычной вилочкой. Советую вам брать сардины натуральные. Либо с добавлением масла и лишнюю жидкость. Я здесь, которая уже была, я слила. Не надо, чтобы они были слишком жидкие. Я заранее подготовила, порезала мелко помидоры. Натерла твердый сыр, например, российский. И открыла сливки 20% жирности. Сейчас будем выкладывать. И сверху уже финишем для нашего блюда будет яйцо. Для начала берем фарш. Предварительно я уже формочку смазала сливочным маслом. Выкладываем на дно. Плотненько так, чтобы лежало, видите? У нас в семье мужчины есть, поэтому я так прилично кладу фаршем, чтобы был плотный завтрак. Далее, после того, как мы фарш положили, берем помидоры, мелко порезанные, как я уже сказала, и накладываем сверху слой помидор. Жижка, которая в помидорах образуется, лучше не класть. Нас только сами помидоры интересуют. Так, положили помидоры. Далее добавляю сливки на глаз. Видите, добавила сливки. Затем добавляю сыр. Сыр должен полностью скрывать наше блюдо. Так, видите, вот добавила сыр. И сейчас берем яйцо, предварительно уже полутое, и добавляем сверху. Ну, отлично. И сверху сейчас чуть-чуть присолим. Вот чуть-чуть присолили. И можно отправлять в духовку на 10 минут при температуре 180-200 градусов. Вот посмотрите, какая красота у нас получилась. Сейчас будем пробовать. Так, где моя маленькая ложка с большим замахом? Тянется. По сравнению с обычной яичницей, к которой я привыкли многие, небо и земля. Обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно, просто очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, следите за мной в соцсетях и ждите новых видео. Ставьте класс обязательно. Пока-пока.